Now let's do mixture problem. A man wants to obtain 15 gallons of 24% alcohol solution by obtaining a quantity of 20% alcohol solution, a quantity of 30% alcohol solution, and 1 gallon of pure water. Ang tanong, how many gallons of 20% alcohol solution must be used? At ito ay random post sa isa sa ating bagong FB group na tinatambayan natin lately. At meron kasi nakatag sa atin so ating gawa nito ng detailing solution. Unang-una i-identify natin yung mismong given. Ang solution dito ay yung mismong mixture. 15 gallons of 24% alcohol. Yan yung total. So, 24% of 15. Yan yung total. So, ito yung 24% of alcohol. Ito naman yung total mixture. A quantity of 20% alcohol solution. So, let A para sa number of gallons dito sa 20% alcohol solution. A quantity of 30% alcohol solution. So, let B para sa 30%. B para sa number of gallons dito sa 30% alcohol solution. Now, kung i-add natin yan, this is equal to 24% of a total mixture of 15 gallons. Now, explain ko lang ulit. At baka tanong ang tanong nyo ay... Paano nawala na yung 1 gallon of pure water at bakit hindi yan inaad? Ang inaad kasi natin dito ay yung pure alcohol. So, 20% of A, 20% yung alcohol na nasa number of gallons A. At ito namang si B, yan yung number of gallons na meron siyang 30% pure alcohol, yung alcohol solutions. So, ngayon, ina-add natin yan itong 20% of A plus 30% of B. Ang pinaka-total dyan ay as per given, 24% of 15 gallons. Next, doon naman tayo sa yung mismong quantity or yung number of gallons. Yung A, kasi hindi natin alam kung ilan yan siya, plus yung B, itong A ba? A at B. So, ina-add natin yan. Yan yung mga number of gallons ba? A plus B plus 1. Kasi yung 1 na nandito sa given, yan yung pure water. And this is equal to 15. Ito yung total mixture. Yung 15 na yan, total mixture. So, therefore, meron tayong equation number 1. Yan yung mga Percentage sa alcohol. Equation number two, ito naman yung regarding sa total mixture, yung mismong number of gallons. Ang next natin gagawin ay i-combine natin itong equation number one at equation number two. Now, since itong 20% of A plus 30% of B equals 24% of 15, kapag ganito na magkabilaan, meron tayong percent sign, pwede namang i-cancel lang yung percent sign. So, therefore, ganito yan siya. 20 of A plus 30 of B equals 24 times 15. Choice nyo yan kung gusto nyo i-decimal form sila lahat. Pero, i-decimal man natin or i-keep lang yung percent, yung percent na number pero yung percent sign ay i natin. Pariho lang din yung sagot. Next, itong A plus B plus 1 equals 15. Pagsama natin yung mga like terms. So, kung pang-add siya dyan, pang-minus na siya sa kabila. So, this is A plus B equals 14. Now, itong si A plus B, A plus B equals 14. 
Kung i-combine natin yan sa isang equation, dapat isa dito sa variable ay dapat ma-cancel out natin. Kung paano yan, pwedeng i-multiply natin ang buong equation by 20 or by 30. Choice nyo rin yan siya. So, gusto ko yung 20 ang gamitin natin. So, i-combine natin ang buong equation. I mean, i-multiply natin ang buong equation by 20. So, this is 20A plus 20 times B. This is 20B equals 20 times 14. And this is 280. So, now ang bago natin equation ay 20 a plus 20B equals 280. In other words, ito ay parihong-pariho lang din yan siya dyan. So ngayon, ang gagawin natin dito ay dito natin yan, i-combine natin sa unang equation natin. So this is 20B equals 280. By the way, bago ang lahat, itong 24 times 15, i-multiply muna natin yan. And this is 360. So, i-combine na natin ito. Again, ito yung regarding sa alcohol solutions. Tapos, ito naman yung number of gallons. Mag-minus na tayo 20A minus 20A. Cancel out 30B minus 20B and this is 10B, 360 minus 280 and this is 80. Para makuha natin yung value ni B, since 10 ay pang multiply sa B, pang divide na siya sa 80. In other words, nag-divide ng 10 to both sides para makancel yan siya, B na lang ang natira. Now, B equals 80 divided by 10 and that is 8. So, ngayon, itong B na ito, di ba, meron tayong B, A plus B plus 1 equals 15. Now, yung B natin ay 8. Ang hinahanap natin yung tanong, how many gallons of 20% alcohol must be used? Yung 20% yan yung mismong A. So, ngayon, ito yung hanapin natin. Pagsama natin yung mga like terms. 8 plus 1, that is 9. So, yung 9 na yan, since pang-add siya, kapag matransfer, pang-minus na siya sa 15. So, 15 minus 9, and this is 6. Therefore, yung value ni A dito ay 6. So, ang sagot dito ay 6 gallons. Paalala lang, lagi ko nang inuulit ito. When it comes to mathematics, never memorize the answers because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Tapos, huwag nyo ring pangunahan ng takot. Relax lang. Math lang yan. Now, if you are still watching until here, mag-double check tayo. I-double check natin kung tama ba na ang sagot natin ay 6 gallons. 20% of A, yung A natin, ang value niya ay 6, 6 gallons. Plus, yung 30% of B, yung value ni B natin kanina ay 8. Next, 0% kasi puro yan mga alcohol. 0% dito sa 1 gallon, pwede na nakasin natin yung hindi yan, yan i-add kasi 0 lang din naman yan. So, wala yan siya. Huwag na natin yung i-add. Next, 24% of 15. Ito, since pariho silang may percentage, magkabilaan, pwede namang i-ignore natin yan. Pero kung gusto nyong i-convert natin itong 20% to decimal, so i-convert natin. And this is 6. Then this is 0.3 times 8. And then this is 0.24 times 15. 0.2 times 6, this is 1.2. Plus 0.3 times 8, and this is 2.4. 0.24 times 15, and this is 3.6. Kung i-add natin ito, 1.2 plus 2.4, and this is 3.6, 
which is exactly equal to 3.6 dito. So, therefore, yung sagot natin, 6 gallons ay tama. Thank you for watching and all. I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.